Asante sana. Mababu wa kivita basi na historia ya dunia. Kitu ambacho kitu ambacho watu wengi wakifahamu ni kwamba e, vita ambavyo vinaendelea ni vita vikubwa sana. Sana sana sana. Yaani tangu mwaka mbili na, na, na nane mpaka mwaka mbili na mbili mpaka mwaka mbili na tano vita ambavyo vipo ni vikubwa sana. Sana sana. Sasa sasa cha ajabu ni wazi kwamba uh, Zelensky kama Zelensky mnavyomuona pale Zelensky huyu ambaye ni Myahudi wa Michongo Zelensky anatumika tu anatumika tu kama sample anatumika tu yani yani eh, kama kama chambo tu yani anatumika kama daraja na mwisho siku hata yeye mwenyewe Zelensky vile vile miaka michache baadaye hutamuona madarakana sababu yeye mwenyewe ni muaji Zelensky ni muaji mkubwa so no sooner no later Zelensky hutamuona madalakani na na na, na 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 kwa kuwa afahamu ajenda ya vita iliyopo kwa kuwa afahamu lengo la Marekani lengo la Marekani nasema America au USA miscalculated ali miscalculate vibaya alichanga karata zake vibaya akiamini ya kwamba njia pekee ya kumwangusha urusi ni kupitia vita na akaamini kwamba akiitumia Ukraine ambaye ndo majirani zake akimtumia Ukraine basi ataweza kutengeneza ama kusababisha mazingira magumu kwa urusi kitu ambacho sio kweli mwisho wa siku mambo yote hayo yamemtokea puani yeye mwenyewe na watu wake kwa sababu kwa sababu kosa kubwa walifanya eh, eh, Joe Biden ambao itamgalimu milele itamgalimu mpaka uchaguzi mkuu kwanza amesababisha maisha magumu nchini Marekani kwanza amesababisha mabenki yamefungwa nchini Marekani kwanza amesababisha watu wanaolala mtaani wasio na makazi kuongezeka kwanza amesababisha asilimia karibia 60 ya Marekani wengi hawana hata dola 800 kwenye akaunti zao amesababisha asilimia kubwa ya Marekani wameshuka na kuruka kwenye umaskini amesababisha upotevu wa amani si nitofahamu vurugu dola kupoteza thamani yake amesababisha mambo viongozi wengi sana duniani kujiuzulu kwa sababu yake amesababisha mauaji na vifo vingi Joe Biden yeye mwenyewe hafai kuwa madarakani kama ilivyo hafai kwa Zelensky kuendelea kuwa madarakani kama ilivyo hafai Emmanuel Macron kwa madarakani kama ilivyo hafai kiongozi wa Ujerumani Scholz kwa madarakani kama ilivyo hawafai vibaraka wote barani Afrika ambao wanashirikiana na Marekani wote hawafai sasa 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 vita vita visikie tu kwa jirani yako vita sio kitu cha, cha, cha kawaida ukiangalia urusi anawashika wakubwa na taarifa zilizopo ni kwamba bonyenye eh, kiduku eh, mzee wa kutetemesha ama mzee wa madude makubwa makubwa na mzungumzia Kim Jong Un kiongozi ambaye aliingia madarakani mwaka na kumi na moja baada baada ya kifo cha baba yake aliyekufa kwa ugonjwa wa moyo akachaguliwa yeye Kim Jong Un kama mtoto wa pekee wa mama mtakatifu wa Pyongyang na mzungumzia somo mwingine Kim Jong Un Korea Kaskazini taarifa zilizopo ni kwamba Korea Kaskazini wanamsaidia Urusi vibaya mno chini kwa chini na taarifa zilizopo ni kwamba China kama China ya mwenyewe pia anamsaidia Urusi vibaya mno taarifa zilizopo ni kwamba Afghanistan Iran Venezuela wanamsaidia Urusi vibaya mno vita ni washirika hasa chajau ni kwamba kipindiki ambacho niliwaambia mwanzoni kabisa kwamba tupo katika ulimwengu wa mapambano tupo katika uwanja wa vita na ugomvi wako wewe na majirani zako swamisha pita njia kwa makini sana na chajau ni kwamba viongozi wetu wa Afrika wajifunzi kipindiki ambapo dunia inayumba kiuchumi 
hakuna amani hali ni mbaya viungo zote wamekatu wamekatu wanaishi kwa mazoea <laughs> mnaishi kwa mazoea niliwaambia jana ndani ni saikolojia unaishi kwa mazoea unaishi kwa lazima kiongozi ubadilike kulingana na wakati lazima tubadilike kulingana na upepo jinsi unavyoenda sasa viongozi wetu wanaishi kwa mazoea habaliki itakula kwenu itakula kwenu siku sio nyingi itakula kwenu isipo niliwaambia mwaka jana kwamba niliwaambia mwaka jana mwezi wa mwezi wa tatu ya kwamba isipokula kwao <laughs> nitakuwa mnakumbuka lakini vizuri mtakuwa mnakumbuka nilikuwa nawakumbusha kila siku ya kwamba isipokula kwao basi itakula kwetu watu oh, mpoki wewe unajifanyaga nasema hivi niliwakumbusha mwaka jana ya kwamba isipokula kwa wazungu itakula na kwetu pia wakipigana wa Afrika uchumi wa wazungu unapanda wakipigana wa wazungu uchumi wa Afrika unashuka uchumi wa dunia unapromoka sasa hali sio nzuri sana Zelensky ameamua kuwatoa watu wa kafara ni muuaji muuaji mkubwa atumika Zelensky maskini ya Mungu atumika vibaya mno Zelensky anafikiri apigania nchi yake hapo uwezi pigania nchi yako Zelensky Ukraine haina kitu ni moja nchi maskini sana katika historia ya kivita katika historia ya nini ya kivita Urusi amewahi ame kupigana vita Urusi huyu amewahi kupigana vita nadhani kwa kipindi cha 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 Peter the Great ambaye kwa heshima akajengiwa mji unaitwa Petersburg kwa heshima kwa sababu Peter the Great ni kiongozi kumbukwa ni kiongozi ambaye anakumbukwa kwa kuifanya Urusi ikaheshimika leo hii kiongozi kumbukwa Peter the Great mbaba wa zamani huyu mtata anayeheshimika mno sio tu Urusi duniani kote Peter the Great aliwahi kupigana vita kwa kipindi cha miaka moja. Miaka imagine nchi iko vitani miaka moja. <laughs> ah, Zelensky ameingia pabaya sana. Zelensky hata afanyeje? Hata afanyeje? Aliongea rais wa Serbia kwamba Zelensky hata afanye nini? Aina mapinduke. Hata asaidiwe vipi? Zelensky awezi kuishinda Urusi vita ni uongo ni uchawi na kwa bahati mbaya sana unamdanganya wenzake marekani na umoja wa ulaya umoja wa manyangao umoja wa kungaunga umoja wa, wa michongo michongo matapeli wakubwa marekani na wenzake wote kwa ujumla wake wanamdanganya zelensky wanampanga wanampamba wanamvimbisha bichwa linakuwa likubwa ya kwamba Ed Zelensky anaweza kamshinda Urusi vitani nani amekwambia nani amekwambia Zelensky unaweza kamshinda Urusi vitani nani amekwambia kwa sababu ukiangalia katika historia mwenye Urusi amewahi kupigana vita vita zaidi ya miaka moja yuko vitani Urusi zaidi ya miaka moja Urusi alikuwa vitani. Miaka moja mfululizo hatukuwahi kushuhudia hakuna taifa duniani ambalo liliwahi kuingia vitani miaka moja Peter the Great mtakatifu wa Moscow. Peter the Great mtakatifu wa Kremlin. Peter the Great mtakatifu urusi aliyowafundisha wazungu adabu aliyowafundisha manyangao vita miaka 1600 mwaka 1700 Peter the Great anaheshimika mpaka kesho anaheshimika milele hapo urusi huyu ndio aliyeheshimisha urusi ikaogopwa na wahuni Peter the Great ndio aliyeheshimisha urusi ikaogopwa na matapeli wakubwa 
ambao mwaka 1984 na 84 mwezi Novemba walikaa kikao kujadili namna gani ya kuendeleza ushetani wao Ban Afrika Berlin Conference waliita mkutano ambao waliigawa Afrika katika vipande vipande baina yao na miaka yote hiyo mpaka leo Afrika imegawanyika wa Kenya tuna wenyewe ni wa Kenya Waganda na wenyewe ni Waganda Watanzania na wenyewe ni Watanzania tulikuwa tuna mipaka Afrika ilikuwa ni moja tulikuwa tuna boundaries Afrika ni bara ilikuwa ni nchi moja Afrika nzima wazungu waliigawa ili wa simplify exportation ili wa simplify divisions ili tuwe weak zaidi because once you are divided then you become weaker ndivyo jinsi ilivyo ndio lengo la wazungu ndio lengo la umoja ulaya ndio lengo la marekani kutaka kuigawa urusi katika vipande vipande ili urusi iwe dhaifu lakini naona 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 wanakumbuka shuka wakati tayari jogo ameshawika <laughs> wanakumbuka shuka wakati jogo tayari amesha kunguta mabawa yake pa, 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 pa. anapiga ukunga asubuhi marekani na umoja ulaya wamechelewa na ndio maana nasema kwamba urusi yuko mbele ya muda niliwaambia mwaka jana watu hawakunielewa niliwaambia mwaka jana watu hawakunielewa nikawaambia wanazengo ya kwamba urusi huyu yuko mbele ya muda na anasaidia watu ambao ni wabishi duniani wabishi ndio anamsaidia urusi sababu ukiwa muoga muoga kama mataifa mengine huwezi simama hata kidogo kuisaidia urusi uko na taifa ambalo la watu waoga waoga viongozi waoga waoga hata mambo madogo madogo na akalia kimya hawezi kuongea ukiwa na taifa la namna hiyo haliwezi kusimama na kumsaidia urusi urusi asaidiwa na watu ambao ni wabishi duniani watu watata waliojitambua namzungumzia Korea Kaskazini namzungumzia Kim Jong Un mzee wa kutetemesha dunia namzungumzia Kiduku ambaye ameongoza ameongoza Korea Kaskazini akiwa mdogo kabisa miaka 27 lakini wazee walimwambia walimwamini kaambia kijana tumekuchagua nenda kafanye kazi tupo nyuma yako mpaka leo hii Kiduku anaogopwa anaogopa mpaka na enzi Urusi anasaidiwa na mataifa ambayo hayapendi unafiki taifa la Iran wakana ya haya ama ayatola hamnei Urusi anasaidiwa na mataifa ambayo yamepiga hatua kiutambuzi kifikra na mzungumzia kana Xi Jinping kwa upande wa China Kwa mataifa mengi madogo madogo mataifa ambayo maji michongo michongo na mwagopa Marekani ni Mungu wako Utamwagopa Marekani Marekani ni Mungu wako tunamwogopa Marekani. Haa, sasa sisi hapa tutatunaogopa kwa haribu uhusiano wetu. Unahusiana na nani wewe? Haa, sisi hapa tunaheshimu mikataba ya kimataifa. Una mkataba na nani wewe? Unataka kwa mkataba wa mataifa mkataba wako. Mikataba ya watu wengine unaona mkataba mkataba ya watu wengine unaona ni mkataba ya kimataifa. Mikataba ya kinyonyaji. Wewe kwako ni mkataba ya kimataifa. Upuuzi mtupu. Watu mengi Afrika hayaendelei haya kisa tu mare wanamkopa Marekani. Hatukifanya hivi Marekani anatuonaje ni ndugu yako yule ni msukuma yule. Lazima viongozi mwe utashi. Lazima viongozi muwe mbele ya muda kama Vladimir Putin. <laughs> Asante sana. Asante tena. Wana ukuu wa Afrika wa baba wa kivita basi na historia ya dunia. Ni mimi mpoki buya kamina e, mwanda gasha. E, nasema yaza kwamba ukitaka kumchuna tembo ukitaka kumchuna tembo mchune ivo ivo kwa sababu kumgeuza utamuweza. Asanteni sana.